तारक मामा आयो रामा डैडी 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 स्पीड स्पीड बच्चे अरे भाई सारी का तना नोट लेने उनसे भाई हाँ पल्लू उड़ पे ना परवाले देखने पाइप मात्रा में बैठ के रखो अलग अलग पवरफुल मिशन बैठक दीचोबाई प्रशा दी दूचा मन मन गार्डन रोज चटल की नील पड़ता कदा पैप आ पैप ने मन बेडगी बाई नोटेट विन माधुरी वा मेरे भयपड़क इप्ड नपेदे नीलू फोर्स वस्ताईगा आजुल कड़पेस्ताई अदे बैठक शीर्षासनमेंट गुंतन <laughs> 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 अलगे <laughs> दीटाली <laughs> 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 जय वो तो कस्त जागृत कर दे ये बात पे जय वो तो कमोस यस मम्मी तो मम्मी 
అందరికీ <laughs> 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 విజుల్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి తిరిగి ఇతని గొంతులోనే పడేస్తా అరే తలుపు తెరిచే ఉంది లోపలికి రండి ఏంటి విశేషం నాకు ఏదైనా గిఫ్ట్ తెచ్చావా ఉదయాన్నే అరే బాయ్ మీరు అడిగారు కదా మొబైల్ పాలవాడి నెల డబ్బులు బాకీ పని మనిషి జీతం బాకీ అన్ని అలాగే మిగిలినాయిగా ఏంటి తారక్ గారు ఉదయాన్నే మీరు కూడా జయ అలాగే మాట్లాడుతున్నారే నేను అన్నది ఇంకేమైనా కబుర్లు ఉన్నాయా తెలుసుకోవాలి అరే కబుర్లు నీకు తెలుసుకో సుబ్బారావు బెండగిరి గొంతులు విజులు ఇరుకుపోయింది తర్వాత బయటకు వచ్చింది బాగా చెప్పారు గొంతుల నుంచి విజులు బయటకు వచ్చింది లేదంటే మన సొసైటీలోకి ఎవరో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ వచ్చినట్టు అరే అతని విజుల్ శబ్దాలు విని విని నాకు తలనొప్పి వచ్చేసింది అనుకోండి ఓ ఇంకా కొంచెం తలనొప్పిగానే ఉంది అయినా బెండగిరి గొంతులు విజులు ఇరుకోకపోయినా తన మాటలతో నీకు ఎలాగో తలనొప్పి వస్తుంది కదా సరే బయలుదేరతాను షాప్ కి అరే తలనొప్పి వస్తే షాప్ కి ఎందుకు ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకో అరే బాయ్ నా తల రాత్రి విశ్రాంతి ఎక్కడ రాసి పెట్టింది షాప్ కి వెళ్ళక తప్పదు అరే నట్టు బాబాయ్ ఉన్నారు కదా చూసుకుంటారులే కానీ నట్టు బాబాయ్ ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే మీకు తెలుసా తారా గారు ఇప్పుడు కొంచెం మాంజం కొనసాగుతుంది నేను నట్టు బాబాయ్తో చెప్పాను షాప్ బయట ఓ బోర్డు పెట్టండి ప్రతి ఐటమ్ మీద ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం డిస్కౌంట్ అని మీకు తెలుసా ఆయన ఏం బోర్డు పెట్టాడు ఏమని ప్రతి వస్తువు ఇరవై రూపాయలకే అని చూడండి గంట తిరగకుండానే మూడు వందల మంది పోగయ్యారు షాప్ లో న్యాయమే కదా అందరికి చేతులు జోడించి జోడించి నచ్చ చెప్పాను దాంతో షాప్ బతికిపోయింది ఎలాగో అలా బయటపడ్డాను వస్తాను అరే రే రే ఒక్క నిమిషం సుబ్బారా అరే హోలీ పండుగ రాబోతుంది సాయంత్రం మనకేమైనా ఇష్టం అయింది పెట్టుకుందామా అరే వద్దు పాయ వద్దు మా నాన్నగారి గురించి తెలుసు కదా తారక గారు తనకు కానీ తెలిసిందంటే హోలీ మంటల్లోనే నన్ను కాల్చి బూడి చేసేస్తారు అది సరే వెళ్ళొస్తాను రాత్రి ఇక్కడ వద్దాం సరే సరే బాయ్ నేను నా పని చేసుకుంటాను ఏంటి చేయండి ఏం పర్వాలేదు
నెట్ బాబాయ్ గోడంలోకి రండి అయ్యో రామ నేను వచ్చేసాను చెప్పండి నట్టు బాబాయ్ ఏంటిది మీకు షార్ట్ సైట్ వచ్చినట్టుంది ఏ పర్లేదు ప్రస్తుతానికి దీంతో పని జరిపించుకోండి నేను వెళ్ళి కొత్త తీసుకొస్తాను నేను కళ్ళ చోటు గురించి మాట్లాడలేదు బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏంటి మన ప్రాఫిట్ ప్రతి నెల తగ్గిపోతూనే ఉంది డిసెంబర్ లో ఐదు లక్షలు జనవరి లో మూడు లక్షలు ఫిబ్రవరి లో రెండు లక్షలు ఇలాగే కొనసాగితే మార్చి లో ఒక లక్ష ఏప్రిల్ లో షాప్ మూసుకోవాల్సి వస్తుంది అరే షాప్ ఎలా మూసేస్తారు మీరు నేను కదా కూర్చుంటున్నది మీరు కూర్చున్నంత మాత్రాన బిజినెస్ పెరగదు అది పెరిగే దారి ఏదైనా ఉంటే చూడండి ఐడియా అయ్యారు ఒక కొత్త స్కీమ్ షాప్ ముందు ఓ పెద్ద బోర్డు పెడదాం అందులో టీవీ ఇవ్వాలి కొనుక్కోండి డబ్బులు మీ మనవాళ్ల నుంచి వసూలు చేసుకుంటాము అని ఒక్క నిమిషం అంటే దాని అర్థం కస్టమర్ షాప్ లోకి వస్తాడు కరెక్ట్ మనం అతనికి ఫ్రీగా టీవీ ఇవ్వాలి రైట్ ఇక మనం దాని డబ్బులు యాభై ఏళ్ల తర్వాత కస్టమర్ మనవడి దగ్గర తీసుకోవాలి ఐడియా మీకు అర్థం కాలేదు డబ్బులు కస్టమర్ నుంచే వసూలు చేసుకుంటాం అదే అతనితో చెప్పండి ఈ టీవీ మీరు ఫ్రీగా తీసుకెళ్ళండి అంతకు ముందు మీ తాతగారి బిల్లు కొంత బాకీ ఉంది అది కట్టండి అని ఆ తర్వాత టీవీ తీసుకెళ్ళమని ఇస్తాం కానీ ఆ వచ్చిన వాళ్ళలో ఎవరైనా తెలివైన వాడు ఉంటే తను గాని మా తాతగారి కాలంలో అసలు టీవీ లేవు కదా అన్నాడు అనుకోండి ఆ మనవుడు అబద్ధం చెప్పినట్టు టీవీ మహాభారత కాలం నుంచి నడుస్తూనే ఉంది సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి మహాభారతం కథ మొత్తాన్నంత ఎలా చెప్పుంటాడు అనుకున్నారు టీవీలో చూసి చాలు చాలున్నట్టు బాబాయ్ ఇక ఆపండి ఇంతకన్నా తలనొప్పిని నేను భరించలేను కూడా ఈ తలనొప్పితో నా తల పగిడిపోక ముందే నేను ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకుంటేనే మంచిది మీరు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి ఈ లోగా నేను ఈ స్కీమ్ వివరాలన్నీ రాసి ఉంచుతా ఆ స్కీమ్ బోర్డు కానీ బయట పెట్టారంటే నా జాగ్రత్త ఇలాంటి స్కీములు మనం అమలు చేసామంటే నా మన వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తారు మీలాంటి వాళ్ళకి షామియానం చేసి సన్మానం చేయాలి నట్టు బాబాయ్ ఎంత మంచి స్కీమ్ చెప్పాను అయ్యగారికి వ్యాపారం చేయడమే రాదు ఆయన తలరాత్రికి నేను చేసేది ఉంది ఏమైంది జయ అరే ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఒకప్పుడు తెలుసా మీకు నూట యాభై ఏళ్ళు బతికిందా నువ్వు ఏ అమ్మ గురించి చేయ చెప్తోంది ప్రేముంటే గుంటే అరే ఆ సీరియల్ మాత్రానికి ఎంత ఏడవలసిన అవసరం ఏముంది కొన్ని రోజులు ఆగు అదే అమ్మ మళ్ళీ పునర్జన్మితి ఆ ఇంట్లో పుట్టుకొస్తుంది అప్పుడు మూడు వందల ఏళ్ల పాటు బతుకుతుంది అది నాకు బాగా తలనొప్పిగా ఉంది అందుకే షాపు నుంచి త్వరగా ఇంటికి వచ్చేసాను కానీ ఇంటికి రాగానే తలనొప్పి ఇంకా పెరిగింది సరే ఆ సంగతి వదిలే తప్పు స్కూల్ నుంచి వచ్చాడా లేదు అది పాటికి వస్తా ఉండాలి మరి నాన్నగారు మా దగ్గర బయటకి వెళ్ళారు మంచి పని అయింది సరే ఓ పంచి మంచి స్ట్రాంగ్ టీ పెట్టి తీసుకురా అల్లం వేసి టీ తాగి ఓ గంట రెండు గంటలు నేను నిద్రపోతాను విశ్రాంతి దొరుకుతుంది కదా అప్పుడు తలనొప్పి కాస్త తగ్గుతుంది పెట్టుకురా పెట్టుకురా టీ పెట్టు
నేను రాను డాడీ నన్ను తిడతారు నువ్వు ఎవరి మీద బెలూన్స్ విసిరద్దు రావా రాను ఇంకో తలనొప్పి వచ్చి పడింది ఏంటి బాబు ఏంటి బెండగిరి ఏంటి నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండడం మంచిదైంది తప్పుని పిలువు నీకు తప్పుతో పని ఉందా నాతో పని ఉందా తప్పు ఇంకా స్కూల్ నుంచి రానేలేదు ఎప్పుడో వచ్చేసాడు జయలక్ష్మి తప్పు ఎప్పుడో వచ్చేసాడు కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పండి తనకి అరే పిల్లల పెంపకం ఓ సైన్స్ అంటారు సైన్స్ వైజ్ఞానిక పద్ధతుల్లో తనని పెంచకపోతే తన ఏ బెండగిరి స్కూల్ లో నేను సైన్స్ లోనే ఫెయిల్ అయ్యేవాడిని ఇప్పుడు నాకు సైన్స్ ఏ గుర్తు చేయకు నువ్వు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు నేరుగా చెప్పు బాయ్ అయితే విను నీ కొడుకు తప్పు మీ చేతుల నుంచి జారిపోతున్నాడు ఇదిగో చూడు తను ఏం చేశాడో అరే ఏ కలంతో భవిష్యత్తుని రూపొందించుకోవాలో వాడు అదే కలంతో హోలీ ఆడతాడా అరే హోలీ వచ్చిందా హోలీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు హోలీ బోలవ్వా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా హోలీ ఎప్పుడు ఎప్పుడా హోలీ అని అది ఏంటంటే నాకు గబ్బర్ సింగ్ గుర్తొచ్చినాడు అదే షోలే ఫిల్మ్ కదా అందులో గబ్బర్ సింగ్ ఇలాగే మాట్లాడేవాడు ఆ తర్వాత బసంతి ఉంటది కదా ఆ పాట పడుతుంది ఒక నిమిషం ఈ కుర్ర అని ఎవరంటారు అది ఎవరు అనరు వెనక మ్యూజిక్ ఉంటదిగా మ్యూజిక్ లోనే వచ్చేస్తుంది ఓరి దేవుడా ఇది గడా ఫ్యామిలీ కాదు తేడా ఫ్యామిలీ అరే సుబ్బారావు ఆ గబ్బర్ సింగ్ ని బదులై ఇప్పుడు నీ గబ్బర్ కి కొమ్మలుస్తున్నాయిగా వాటి సంగతి చూడు లేదంటే ఏదో రోజు ఆ కాలం ఇంకనే నీ మొహాన చల్లుతాడు అరే భాయ్ బెండగిరి నువ్వు చిన్న విషయానికి సీరియస్ అయిపోతున్నావు చిన్న పిల్లలు ఆడుకోవడం మామూలే కదా అదే కదా అయినా మీ రోజుల్లో హోలీ ఆడేవారు కాదా అరే మా రోజుల్లో హోలీని ఆటలా ఆడుకునే వాళ్ళు సుబ్బారావు కానీ ఎవరు జారిపడి నీ గొంతులో ఇరుక్కున్న విజుల్ ని కొట్టి బయటకు తీసింది ఆ విశ్వాసం కూడా లేదు నీకు విశ్వాసం ఉంది నాకు అందుకే తనకి ధన్యవాదాలు చెప్పాను మళ్ళీ ధన్యవాదాలు చెప్తాను ధన్యవాదాలు జయలక్ష్మి కానీ దాని అర్థం ఒక తీసుకోవద్దు మీ తప్పు కింద కుర్త మీద ఇంకు చెల్లే అధికారం వచ్చేస్తుందని అరే తనకి అర్థం అయ్యేలా చెప్పండి సరే వాడిని కనిపిస్తే అర్థం అయ్యేలా చెప్తాను సరే అయినా మీరు ఇలాగే నిలబడి నాతో గొడవ పడుతూ ఉంటే వాడు మీకు దొరకడు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్లి తన కోసం వెతకండి అప్పుడే దొరుకుతాడు మన గూగుల్ దామ్ సొసైటీలో అందరి డ్రెస్సులకి ఇంకు పరకలు పడకముందే అర్థం అయ్యేలా చెప్పండి అసలు హోలీ పండుగని పెద్దలు పిల్లలు అందరూ కలిసి చేసుకుంటారు కానీ ఇక్కడ గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలో పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు నిర్ణయించేసుకున్నారు హోలీని వ్యత్యాసమైన పద్ధతిలో చేసుకోవాలని మీరే చూసారుగా పిల్లలు ఎంత ఆతృతగా ఉన్నారో అయినా పిల్లలు వేడుక చేయాలనుకుంటే అప్పుడు హోలీ ఎంత అద్భుతంగా జరుగుతుంది మన హోలీ అంటేనే ప్రసిద్ధి చెందిన పండుగ మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ హోలీ అంటే అన్నింటికంటే గొప్ప పండుగలా జరుగుతుంది అన్ని పండుగల కంటే ఇది గొప్పదని చెప్పట్లేదు కానీ తక్కువ మాత్రం కాదు అది ఎలా జరుగుతుందో దాన్ని మీరే చూద్దరు కానీ అంతవరకు హ్యాపీ హోలీ